Hey, buenas a todos los guardias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez vamos a hacer la mazmorra de el Lich de Jade Que el cual, además, es el que os servirá para fabricar las armaduras, las armas de Zar, perdón Venir equipados porque, la verdad, eh, la mazmorra está llena de enemigos bastante, bastante fuertes Así que aquí no podréis venir con personajes que sean así, recién creados. Esta puerta, si no me equivoco, estará cerrada. Ah, bueno. Bien, ya estamos aquí adentro. Y lo primero que podéis ver es que esta puerta va a estar cerrada. Para abrirla tendremos que activar unas palancas que están a lo largo de toda la mazmorra interior. Así que vamos a ello. Ok, pues para empezar vamos a ir por aquí. Vamos a explorar un poco la zona. Parecer por aquí no hay nada. Así que vamos a ir a la siguiente planta. Ok. Vamos a ver, descendemos por aquí y por aquí ya debería haber alguna otra entrada, como esta. Ok, vamos a ver qué hay dentro. Para abrir la puerta principal lo que tenemos que hacer es activar, si no me equivoco, son dos o tres palancas. Imagino que habrá una aquí y a lo mejor otra en lo que sería la parte opuesta del, del Zigurat. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Ok. Mm. Vale, cuidado que aquí hay enemigos. Y lo primero que podemos ver es que tienen muchísima resistencia, ¿no? Al menos física y a la infección. ¿Tengo algún otro arma? No. Bien, pues... Voy a ganar algo de tiempo. A ver si me dejan un segundo en paz. Vale, sí, sí que tengo barnices. Bien. Y vamos a ver si les pegamos un poco más Bien, si les pegamos algo más Pero con cuidado porque pegan muchísimo Y también tienen muchísima resistencia Así que, con cuidado Cuidado Voy a ver si puedo ganar algo de distancia Es cuando por aquí hay más enemigos Okay. Vale, vamos a tirarnos todos los bufos esta vez Y vamos a ver Primero quiero acabar con el otro A ver si vale. Perfecto Bueno pues como os estaba comentando La verdad es que estos enemigos son bastante bastante fuertes Así que Venir bastante, bastante preparados. Tener en cuenta que voy con una de las mejores armas del juego. Y aún así está en resistencia muchísimo. Aunque bueno, posiblemente si venís con... No sé si es por la armadura que llevan, ahora lo veremos. Si consigo el set. Que cuentan con resistencia a la infección o algo así. Que por eso me están aguantando tantísimo. Pero bueno... Que el resumen es que vengáis equipados porque si no lo hacéis os van a aguantar lo que me están aguantando a mí y os puede, puede que os maten. Así que venir con pociones y con todo. Ya está. Vale. Un segundo, pues mando una parte de la armadura. Y efectivamente cuentan con resistencia 
Este set cuenta con resistencia a la, a la infección. Así que voy a ir un poco mal contra, contra estos. Bueno, no pasa nada. Ahí va. Corre, 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 corre. Esos enemigos también son durísimos. Y lo que quiero hacer antes de enfrentarme a él es curarme. Voy a echarme también esto para ponerme full energía. Y vamos a echarnos otro elemento. Tengo vendas. Sí, tengo vendas. Ok, pues ahora sí, vamos contra ese bicho. Es muy peligroso este bicho, ¿eh? si os empieza a pegar es de los bichos que más rápido pega del juego, yo creo. Empieza a mover ahí las espadas que le están rodeando y es prácticamente imparable, no os podéis ni mover. Bien, ya estamos aquí abajo. Así que a ver con qué nos encontramos. Esta puerta imagino que estará cerrada. Efectivamente. Aquí hay una de las palancas que... La corrupción fluye en el interior de las tuberías. ¿Activar la máquina? Sí. La variedad de corrupción de las tuberías fluye sin impedimento alguno. Un intruso este no es lugar seguro para gente como tú. Deja mis, deja mis máquinas en paz No puedes entender su propósito Vale, posiblemente ese sea el Lich de Jade Esto imagino que seguirá cerrado Efectivamente Y vamos a ir por la otra parte A ver qué encontramos mm -hmm. Imagino que ya abrió, eh, habremos activado un panel para abrir la puerta. Esto nos lleva justamente al mismo sitio. Y por aquí no puedo bajar. Mm, esto me vuelve a salir al pantano, efectivamente. Ok, pues creo que tenemos que salir y entrar por la otra puerta. Así que es lo que vamos a hacer. Bien chicos, pues ya hemos entrado por la otra puerta Simplemente tenéis que, que ir al lado opuesto por el que entramos Vale, es decir, si, si hemos ido a la izquierda de la, de la escalera Pues ir hacia la derecha Maldita sea Bien, lo hemos interrumpido vale, perfecto por aquí está otra palanca Sí ¿No te dije que dejases mis máquinas en paz? Bueno, no he sufrido daño alguno Cuando se activaron esas tuberías de limitación Vaya, no eres una persona tan inepta como creía Puede que no, puede que no hayamos acabado Entra por la puerta que hay en lo alto de mi figurat Y ven a verme Pues como veis, la puerta La puerta principal Ya estaría abierta pero antes de dirigirnos ahí vamos a explorar el resto de la mazmorra vale, bien, no me he quedado y cuidado aquí que hay varios enemigos vamos a marcarles bien Como ya os dije, si no marcáis a los enemigos cuando son varios, podéis lanzar mejor vuestros ataques para que peguen a varios al mismo tiempo. Y si no me equivoco, si vamos por aquí, deberíamos volver a la sala principal. Y lo siento mucho gente, al parecer sí se podía acceder por el mismo lado, pero como estoy ciego, pues... Pasáis por este puente y podéis acceder al, al mismo lado. Lo siento mucho, gente, estoy ciego. Bueno, vamos a ir a la puerta principal y a ver qué nos dicen. Ahí va, pues mira, aquí hay un cofre secreto. Bueno, chicos, ahora nos vemos en la puerta principal. Hasta ahora. 
Bien, y como veis, una vez hayáis activado esas dos palancas y estéis ya en la puerta principal, esta puerta se habrá arreglado. No os tiréis, no seáis burros. Tenéis que pulsar esa palanquita y como veis está subiendo un ascensor. No os tiréis en plan confianza porque os matáis. Así que esperáis al ascensor que la verdad tiene una buena subida. Y ahora simplemente nos vamos para abajo. Bien, pues ahora veremos a qué nos enfrentamos. Por lo que tengo entendido, el Lich de Jade es comparable al Lich dorado. Un segundo, por ahí se podrá acceder, seguramente sí. Luego me quiero pasar por esa zona. A ver qué hay. Um, ok, pues entramos en esta zona de aquí. Y aquí tendríamos el trono donde nos enfrentamos a los voces de todas las mazmorras. Alto, no des ni un paso más, salvo que quieras poner tu vida en peligro. ¿Quién eres? Se me conoce como el médico de la peste negra. He estado observando tus avances. Muestras potencial. Puede que hayas nacido con, es Puede que hayas nacido con estrella. Deseo ver si tu potencial es cuestión de suerte o de habilidad. No intentaré arrebatarte la vida. Pero no puedo prometerte que tu vida no vaya a estar en peligro. Bueno, ¿qué me dices? ¿Afrontarás mi prueba? Tus máquinas están repletas de corrupción. ¿Qué estás haciendo aquí? Fíjate en cómo la corrupción de las tuberías fluye hacia mí. Hago que la corrupción del pantano fluya hacia mí y la consumo. Por extraño que pueda parecer, si se canaliza adecuadamente puede ser una fuente de vida. Por eso me llaman... El, el médico de la peste negra Cojo la corrupción del mundo que es tóxica para los tuyos Y la filtro y limpio para poder consumirla De ese modo todos ganamos Y tras esa explosión de corrupción me dio vida Que dio vida a las repulsivas criaturas del azote Ahora no se puede poner tiquismiquis con quien le está haciendo limpieza ¿Cómo has llegado a ser un lich? ¿Cómo naciste? No recuerdo el momento de mi renacer. De hecho, me resulta bastante impertinente pensar que puedas hacer una pregunta tan personal. Bueno, pues vamos a afrontar su prueba. Y vamos a ello. Nos teletransportamos y aquí está. Espero que no empiece a atacar como un loco. Que me deje prepararme por lo menos. Vamos a echarnos eso. Vamos a echarnos esto. Voy a echarme también un odre para regenerar energía. Voy a echarme también esto. Y esto mismo también. Para ponernos resistencia, básicamente. Esto nos pone resistencia espiritual, creo. Vale, nos echamos esto también. Y esto también. Perfecto. Pues vamos a por él. Ok, con cuidado. Que está lanzando muchos proyectiles A ver si le consigo derribar Está tomando mucha distancia No le consigo aceptar porque no para de irse hacia atrás Vale Estamos aguantando bien, aunque aguanta bastante. Sobre todo por el tema este, que se está yendo hacia atrás sin parar. Y me cuesta acertarle. Bien, ahí lo hemos derribado. Ok, ahí lo hemos interrumpido. Tenemos un problema y es que nuestra arma acaba de sufrir daño. Si vamos a infligir menos daño. Bien, vamos a correr... Si regeneramos un poco de energía Y ahora le damos con esto Bien A ver si para de correr Porque El tema de que no pare de correr Es que no llego a alcanzarle Madre mía, madre mía, madre mía Que se me lía Un segundo porque Eso pega un montón No pensaba que eso fuera a pegar tanto 
Ahora ahí, ahí se queda parado. Será desgraciado, macho. No, me va a reventar ahí. Cuidado que esa posiblemente sea la habilidad que más pega. No me la quiero jugar. Voy a echarme la opción. Y me revienta. Toma ya. Cúrate, anda. Pero cúrate, ¿por qué no se ha curado? Vamos a ver. ¿Eso llega hasta aquí? No puede. Bien. Quédate quieto para que pueda darte. Uf, por fin. Bueno, no ha estado mal. Ha costado, pero al final no lo hemos hecho. Excelente, ha aprendido mucho de ti. Ya hacía tiempo que no tenía un duelo tan satisfactorio. Te lo había prometido, ¿no? Pocos guerreros son tan hábiles como tú. Así que me ofrezco a forjarte armas de piedra de zar. La gema más valiosa que existe. Es un arte que cayó en el olvido hace mucho tiempo. Mortal, ven a verme cuando quieras esa arma. Me encargaré de ofrecértela. Ok. Saludos, honorable. ¿Quieres que te forje una, una arma de piedra de zar? Mm, sí, empecemos. Observa, acércate al arma que desees que te forje y te, pedi y te diré lo que necesito para poder cometer la tarea que eliges. Y como veis, aquí tenemos lo que serían todas las armas de Zar para poderlas fabricar. Yo creo que no me he traído piedras de Zar, así que no podré forjarlas, efectivamente. Pero bueno, ya sabéis cómo se forjan. Aquí las tenéis todas, absolutamente todas. Y la armadura la conseguiréis en, en la ciudad de Levant. Para fabricarla, si no me equivoco, creo que... Para las armas de dos manos necesitas un fragmento de jacmanita, un fragmento de paladio y dos piedras de zar. Y creo que para las de una mano es exactamente igual, pero con una sola piedra. Efectivamente. Pues ya sabéis, si os queréis hacer armas de dos manos, y el escudo imagino que también... Sí. Armas de dos manos y escudo necesitaréis una jacmanita, una, un fragmento de paladio y... Eh, dos piedras de zar Y para las armas de una mano Exactamente lo mismo Pero solamente una piedra de zar Bueno chicos Esto sería todo Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dejar vuestro like y comentarios Y suscribiros para más Outward Hasta pronto chicos Adiós